那个呃，我的报告是以生物学为例子来跟大家介绍一下如何开展混合教学，然后如何按照我们的那个复旦 QN 标准来改造自己的那个呃课程。然后先先嗯发表一下我自己对那个混合教学的一个看法，因为嗯混合教学实际上是利用的在线的视频资源，然后让学生在课下完成一些知基本知识点的学习，然后在课程课堂上面把知识的应用作为重点。那么我很喜欢这个模式的原因是有两个方面，一个方面是可以看到有一个那个课堂环节，因为我认为单纯的在线学习是不能够把知识应用，或者说督促学生进行高阶学习，也就是养成这种评价、批判这种能力的学习，在那个在线完成的，所以需要课堂。第二个是因为呃，课堂实际上对大学来说很重要，尤其是以嗯、呃、培养研究生、研究型人才为主的研究型大学。那么，呃，一方面老师可能在课堂上面获得了展示的机会，表演得很好，然后学生后面加入你的课题组，然后进行后续的研究。但但我一直是把学生当成我的战友，因为我觉得我和他两个人通过战斗，然后我完成了培养学生的任务，而学生在战斗中，呃，把知识获得了应用，然后他在课堂这个小的战场上小试牛刀，然后后面大家就可以去更大的舞台那个施展拳脚。所以课堂对那个呃应用知识或者说培养高阶的学习能力是很重要的，所以不应该扩缺。那么我分享的实际上是基于 QN 标准改造两门课，呃，一门课是细胞生物学，它是一门专业基础课，然后另外一门是一个普通生物学，是理科学生进大学然后分流到生物前需要学的课程。那么两门课程的特点都是有很多很多的知识点，也就是说，即使我把十六周每次的三节课全部用完了讲，还是不能够涵盖教学大纲要我讲的所有的知识。而当我如果采用这种方法，那是三四年以前来做的话，那根本没有任何的机会让学生去用知识。然后我也不知道他们知识用的怎么样。最后一个期末考试在一周以内，他们把所有的知识都记住了，然后花两周时间全部忘掉，然后我这个学期就白上了。这样的效果实际上并不是我追求的，因为 QM 2.1 实际上是对你课程的目标要有一个明确的定义。那我你，我想跟大家分享一下我的课程目标是什么。我的课程目标首先是要掌握知识，其次这个知识掌握到的什么程度，就是它能够要把例子给举出来。然后接下去是我是想培养以后想做科研的学生的，所以他们需要能够阅读论文，能够评价这件事情，在线课程没有办法单独来做，需要有课堂。最后一件事是，是只有当学生对一个学科有了兴趣以后，他才会长久的或者把它当成职业的投入到这个学科里面来。那么设计这个呃课程目标实际上是很重要的。然后在 Q N 标准里面，对课程目标应该怎么描述，应该包括哪些内容，实际上都有很详细的那个，这是我的一个例子而已。然后我的视频是来哪里呢？我可能那个比较懒，还是或者不太上镜，我没有自己去拍视频，我是用的呃别人拍的视频。那么呃这边是在呃中国大学慕课上面的一个 Spoke 课程，开设的时候你可以看到这上面说进入了去年的时候的那个课程，然后你可以看到我公告里面跟他们说是我不用这个这个平台的所有的资源，而是在每个说明页面上面说你都去 e-learning， 因为我喜欢学校的 e-learning 速度快，然后它的模块能够精简。能够只提供我想提供的网上资源，这些平台有太多的东西我不想要。那么视频是来自于四川大学开设 Spoke 课程，需要学校和平台的协助。然后我是通过借用别人的视频来完成我的事情，因为我发现，呃，对于这些专业基础课，不同的视频讲的内容都差不多，然后可能是顺序上有些变化，但 Spoke 课程是可以调那个视频的先后的，所以我进行了这样的调整。然后让学生在固定的时间看固定的视频，看完了视频来上课。然后另外一门课是那个普通生物学的课。那普通生物学的课可能要求低了一点点，但我的课程目标是这样设定的：首先，他们是要掌握了一些那个生物学的知识。然后他们是要能够解释生活中的一些例子，因为我觉得对于有一些进了理科的学生，实际上只有四分之一进生物，另外四分之三还是需要有生物知识来理解生物学现象的。哦，对，所以这个是我说你要和现实生活联系在一起。第三个是说每个人都会生病，然后我希望通过上完我的课，你能够正确的那个理解一些东西，然后魏则西也不会再出现。
。那最后一件事情是我希望他们有一个敬畏心和好奇心。好奇心比较强调，因为他们是学了普通生物学，也就是这个现代生物学导论课，然后再去学细胞生物学课。那你如果在导论课上都没有兴趣，我细胞课基本上是吸引不到他们了。所以这是一个呃连贯培养学生的考虑。那么根据 QM 的标准，然后我个人呃改进了这些设计，然后使它一层一层递进。然后当然我的视频也是从那个别的学校借过来的。这边又是一个 Spark 课程的例子。然后、呃、因为它已经停课了，然后我这边点开以后，所有的解释页面都是说你去 eLearning， 因为我只用了 eLearning 很少的模块，因为我把很多的讨论知识的应用都放在了课堂里面。然后呃，这是两个例子。然后我们的课程实际上是来自清华大学的，因为你在视频里面经常能看到清华学堂的那个楼。然后我把这张展示出来的原因是在 QM 二点二里面，它的要求是说，对于每一个章节你都有小章节的学习要点。那么呃，我是按照我的课程设计调整了他们的顺序。接下来是因为我有一个是要培养学生对生物学的兴趣。而传统的讲这些这个知识的时候，这个兴趣是出不来的，所以我是可以在 s p o r t 课程里面插入我自己要的视频。而这边是一个美国的学者研究生命起源，用一些化学的小分子重建了一个小的囊泡，然后他模拟了最早期的原始生物。通过这样添加，然后一方面是让每个章节的小的学习目标很明确，另外一方面是因为我希望他是有兴趣，所以我把我要的视频也插了进去。那么弄完以后，就是呃，我我虽然自己没拍，但是我有一个标准，就是说我选的课程所拥有的视频是要三点。首先是在在看那个视频的时候，感觉老师在身边；有些视频看上去的时候，老师在讲台上，这不是很好。因为呃，在一起的话，才能够让他们感觉我们一起在学习。第二个是呃，这个重放、快放、回放这个功能都有，到现在基本上都有了。第三个是呃，能够有一些那个动态检验的题目出来。然后可以按照你的要求，有时候用，有时候不用。普通生物学我是用的，细胞生物学我不用，因为我觉得细胞生物学那些问题太简单了，所以根本是浪费他们时间就没用。那么这个选择完视频以后，调整了顺序就开始开课了。那么开课以后就呃进入了我我想和大家接下来半一半的时间分享的内容，就是课堂上面怎么做。因为我说呃同学们已经通过视频把知识都学好了，然后课堂里面要让知识用起来，关注点实际上是 QM。里面的二点三，也就是章节知识怎么样组成课堂；章节五，也就是课堂活动，就是 QM 五课堂活动应该是怎么样组织。那么我这边的例子没有那个呃早上那个丁老师介绍的郑老师的好，你看到我这边只写了个章节的标题，但没有把章节里面要。学习的那个各个小的知识点分成三四点，然后我是放了讨论的内容，但没有把那个讨论内容和那个学习点一一对应。我呃，这是以后需要改进的。那么呃，我这边把它再放大，让我们再看一下，因为我觉得还是有值得分享的地方。因为我的课程是希望学生有兴趣，所以啊、呃，讲历史故事这些不会在经典的那个课堂上讲的，是很好的激发他们的。那个材料，因为摩尔根当年的故事很曲折，然后再加上摩尔根是复旦大学那个谭家珍先生的老师，所以还有亲缘关系，所以更加要值得讲了。那第二个例子是在这边，在去年上课的时候，还是前年上课的时候 ，AlphaGo 实际上已经出了呀，是一个很热的话题。然后我选择把它放在神经这一章节来进行讲。那么现实前沿的研究和我们课堂的内容相结合，而且告诉他们，实际上距离不远，实际上你就可以去尝试。因为 AlphaGo 有一些的算法，包括有一些的模块是开源的，那么激发学生的兴趣就一直贯穿在我的各个章节里面。然后，嗯、呃，这边是我课程，我现在接下来介绍的所有的都只是那个生物学的，呃，混合教学的实践结果，因为细胞学没有那么多的数据。那这边大家看到的，实际上每条线是一个学生的数据，给给大家展示的是开课之后。然后学生的呃观看视频的比例，一条线代表一个学生，然后这个百分比是说在这个时刻他看了所有我放出来视频的多少，因为我的课程的视频不是一下子全部出来的，就是每周出来一点，每周出来一点。那百分比看到基本上所有的学生都百分之六十以上，有几个基本上不太看的，我待会儿会解释。当然这边有三条虚线，你可以看到每一次虚线之后马上有个跃迁，因为我在那个虚线的那堂课上提醒大家说，哎，你要注意一下，这个是要。算入平时成绩的，所以马上那天晚上就上去了。然后第二个是刚才是说有些同学就是不屑去看，然后后面我就想知道为什么，所以我进行了个调研问卷，是匿名的。然后他们说我高中可能是呃，比如说呃，山东过来的。
知识学得很好很好，这些知识对我太简单了，我都不需要看，我一看它的标题我就知道什么内容，所以他们就根本不看。期末考试也考得很好，因为后面我有数据，所以也所以所以我的课堂课堂里面的混合教学视频的。那个观看比例不是强求的，因为通过这个以后，我是我是说，你基础差你要看，因为万一你的期末考卷看上去要不及格了，我会去看你视频看的怎么样。如果你视频看的都很积极，说明你一直在努力，所以我会肯定你，然后帮你稍微拉高一点成绩，避免你出现不及格。然后这是另外一个实验数据，就是说，呃，有些同学不是我我取取的百分比是其中的视频观看百分比，而不是期末，因为期末他们会刷课，一下子就很高。在其中的时候，因为那个时候还有其他课程的其中作业，所以比较真实反映了他们看视频的百分比。就是说，选择了一个点，看他那个时候看了多少百分比，对应的 Y 轴是他课堂表现得分。因为我在课堂上有知识应用，会给他们打分。那么可以看到是实际上没有相关性。另外一个没有相关性的是。其中观看的视频比例，你就是你看视频多少，以及你的期末卷面的成绩也是没有相关性的。当然，当然，当然，这个原因一开始是比较诧异的，因为希望理想的结果就是 R 的平方是一，那么就是完全正相关，但是就是不相关，也当然也没有出现负相关。那不相关的原因是可以理解的，因为这个视频观看只在一定程度上反映了学生学习的情况，因为他还能看书。我在那个呃 Q M 的材料发给的里面是告诉他说，你在学这章的时候要看这些视频，还要看这份书，所以他们看书的是没有反映出来的。另外一方面是，比如说我的课堂表现实际上是分组来的，一个组得到同样的成绩，然后你们组里三个人没有很好看，但是一个人看得很好，学习得很好，一下子你的组组的成绩就上来了，所以这个成绩这个没有正相关也是可以理解的。那么我们再看一下下面一个结果。这个结果我是很欣慰的，因为在混合教学里面，课堂上讨论知识不可能把所有的知识点都讨论到，往往只能讨论五分之一、五分之一甚至十分之一的知识点。当这种情况下，你就会担心了。另外的百分之八十没有讲，考试考得过吗？因为我们是一个平行班教学，只有我在做翻转教学，其他老师都在讲，也就是呃十六周三节课，所有的知识点都讲。那么他们是把所有的知识点都讲了，我是只讲了估计，课堂上只讲了五分之一，然后其他的交给他们自己去看了。那结果可以看到，是我选择的是选择题和是非题，因为主观题打分的时候各个老师标准不一样，但是可以看到是没有任何差别，即使我不讲。然后我告诉他们是教学大纲需要的，你需要自己看，他们也都学好了，也掌握好了，期末成绩没有差别，这个我很欣慰，这就让我很放心大胆的只去讲我认为重要的知识，对于这门普通生物学课而言，就是引起他们兴趣的知识和生活密切相关的知识。然后接下来一个是混合教学的最大的优点，因为混合教学通过。课堂的讨论让学生之间有了充分的互动，师生之间有了充分的互动，课程的满意度是明显高于其他课程的。你可以看到各种打分比在这边。然后，呃，是不是收获多倒不是很明显，但是让学生很满意这个课，从而对这个学车感兴趣，这是实现了我当时课程学习目标里面第三点，对吧？第四点让课程学生有兴趣，那只有他们有兴趣了，后面才可能来做研究嘛。那么。呃，刚才是说我们采用混合教学，然后有这些东西，然后我课堂课下课下的实践都还不错。那么课下实践部分，我可能只剩下一点点时间了。我采用的是一个主动学习的方法，因为你单纯的讲，让知识进了大脑，然后蓝墨水全部流光了，而通过主动学习，让学生在课堂上动起来，然后形成了一个闭环，然后所有的学生红点。在交流，那么知识在大脑里面充分的流淌，留存在大脑的时间也就更长，实现长效的记忆。然后我的课堂实际上是这样做的，然后呃每节课都是这样，他们都需要把白板拿出来。那么呃概述一下的话，可以看到是我针对我要上课的内容设计了三个或者不同层次的问题。那么这边是他们的课堂实景，这边是回答问题的结果。那么这些问题分别针对或者是复习知识，或者是应用知识，或者是再发现知识。因为我说你要做科研的话，你需要能够推理啊，能够得到新知识啊，这些能力我需要在课堂上帮你养成。那么这三个层次的知识就是用白板讨论的方式来组织课堂教学。那么课堂教学实际上是 QM 5 2所强追求的。那、呃、可以看到是，嗯、呃，这个分组实际上形成一个惯式，然后因为做了很多年了，我也很习惯了，这些白板也很结实，淘宝买的，然后呃，没什么问题。然后最后一点，实际上我想再强调一下，对于 Q 文里面 2.1 里面，实际上我也写了，课程目标是为了促进学生有兴趣，促进学生做科研，所以我在课程里面设计了一个环节，就是要加强科学交流。
，因为他们在讨论的同时，实际上是用科学的语言讨论科学的问题，培养科学交流的能力，对他们以后的成长是十分重要的。这是符合我的课程目标的。那么合在一起以后，是我今天想跟大家分享的内容。那么 QM， 呃，复旦 QM 实际上分数加起来是八十一，然后呃，通过调整，基本上你如果按照一步步仔细做一下，都能做到八十一。然后，但是正如丁老师早上强调的，这个只是一个课程的设计。然后我刚才也差不多花了三四分钟时间，说我怎么介绍，怎么把这个课程设计和课堂活动整合在一起，然后构建一个呃课上课下一体的那个学习氛围。然后希望学生都喜欢生物学，然后从事生物学研究。谢谢。